Kampiyon pa rin ang Phil Am, track star ni si Eric Cray sa men's 400-meter hurdles sa Southeast Asian Games. Ito ang pang-walong gintong medalya ng Pilipinas sa palaro. Let's get the real score from Dayan Casilejo. Si Eric Cray ng Pilipinas ang SEA Games defending champion sa 400-meter hurdles kaya't inabangan ang kanyang takbo sa Bukit Jalil Stadium. Sa lane 6 si Cray. Laman na laman siya sa unang 200 meters pero papasok sa final 100 humabulang matangkad na Vietnamese. Dikit sila hanggang sa photo finish na ending. Ilang minuto hinintay ng lahat ang official results para malaman kung sino ang nagwagi. Ang official time, 50.03 para kay Cray, 50.05 ang Vietnam. I was scared. Yeah, it was really close. It was right? a close race. Last year it was, it was close, but then I was able to pull away. But yeah. this year, yeah. man, those 100 meters yeah. and that 400 meter hurdle in the morning hurt. Pero nakaapekto ang schedule ng 100-meter finals kay Cray dahil isang oras lang ang pagitan sa hurdles at nasa starting block na uli siya. Bigay todo si Cray pero naungusan siya ng Malaysian. Really tired. I mean, you can see in my legs and my back, I was, I'm all taped up. Very, a lot of cramps from the 400 hurdle finals. Oh, really? Yeah, a lot, a lot of cramps. Pangako ni Cray, babawi sila sa 4x100 men's relay at sa 2019 SEA Games sa Maynila. Um, but I'm, I'm very happy, man. Congratulations to him. He's a young, good young sprinter. And uh, I'll see him next SEA Games. Alright. I'm not done. I want, I want to battle him when I'm at 100%. Skills here, though. Sa boxing, sure silver na rin ang tatlong Pinoy boxer na sina Mario Fernandez, Yumir Marshall at John Tupas Marvin. Pasok lahat sa finals at lalaban para sa gold medal sa Huwebes. Nag-enjoy ang mga fans sa 81-kilogram fight ni Marvin na ilang beses pinatumba ang tay na kalaban. Of course, I want to win that gold, have that gold medal. That goes down in history, doesn't it? You know, representing the Philippines 2017 in Kuala Lumpur. Not a gold medal at boxing. It's my dream. It's a dream come true. Sa day 2 ng gymnastics, lumaban sa men's vault si Raylan Capellan. Malakas ang dalawang attempt ng Pinoy. Ang score na 13.975, pasok para sa bronze medal. Sa beam, malakas din ang routine ni Caitlin de Guzman. Solid ang mga landing. 12.30 ang score ng Pinay para sa bronze medal. Sa floor exercise, nakakuha pa ng silver medal si de Guzman. May medal na rin ang Pilipinas sa tennis. Sigurado na sa bronze si Clarice Patrimonio na pumasok sa semifinals ng Lady Singles matapos talunin ang Indonesian sa three sets. Semifinals at sure bronze na rin ang doubles tandem ni Nino Alcantara at Ruben Gonzalez na tinalo ang Indonesian pair sa quarterfinals. Papasok sa day 5 ng SEA Games, nasa pang-anim na pwesto ang Pilipinas sa overall medal tally. Number 1 pa rin ang host country, Malaysia. Marami pang medalya ang inaasahan para sa Pilipinas ngayon mula sa athletics at kumite event ng karate. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Kuala Lumpur, Malaysia. Nanguna pa rin ang host nation Malaysia sa overall team standings ang 29th Southeast Asian Games. Sa ngayon ay may 47 gold medals, 35 silver medals at 28 bronze medals ang SEA Games host country. Nasa pangalawang pwesto naman ang Singapore with 26 golds habang may 24 golds din naman ang Vietnam. Nasa pangapat na pwesto ang Thailand with 16 gold medals. Kasunod ang Indonesia na may labing limang gindong medalya. May walong gintong medalya naman ng Pilipinas, kasama na ang labing tatlong silver medals at labing walong bronze medal. For more sports updates, keep watching The Score and don't forget to subscribe.